ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது ஏழாம் இடத்துல இருந்து விலகி சனி பகவான் எட்டாம் இடத்திற்கு மாறுகிறார் அதாவது அட்டமத்து சனி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் மாறுறார் ஒன்று நான் குறிப்பாக சொல்லுவேன் நான் வந்து பொதுவாக எல்லா ஜோதிட பலன்களையும் சொல்லுகிற ஒரு ஜோதிடன் இல்லை பாரப்பா சனி ரெண்டில் இருந்தா மூணுல இருந்தா அப்படின்ற பழமையான பாடல்களையே நான் வந்து உபயோகப்படுத்துறதே இல்லை ஒரு ஒரு இன்னொன்று சனி மட்டுமே வந்து கிரகம் அல்ல ஒன்பது கிரகங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஒன்பது கிரகங்களை நமக்கு வந்து ஞானிகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து இயக்கி கட்டுப்படுத்துகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆக சனி பயிற்சி பலன்கள் அப்படின்னு வந்துட்டாலும் மற்ற கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்து தான் வந்து பொது பலன்களை வந்து ராசி பலன்களை சொல்ல முடியும் ஏன்னா ராசி பலன்களே பொதுவான பலன்கள் தான் சனி ஒருவர் மட்டும் நமக்கு தீமை தருகிறார் அப்படின்ற போது மற்ற கிரகங்கள் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறன்ற போது கூடுதலான நன்மைகள் கிடைக்குமா கூடுதலான தீமைகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக ஒன்பது கிரகங்களுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் சேர்த்து தான் நான் வந்து ராசி பலன்களை சொல்லுகிறேனே தவிர ஒரு தனி ஒரு கிரகம் சனி பயிற்சினா சனி பயிற்சி இருக்கின்ற நிலைமையை மட்டும் நான் சொல்லுவதில்லை குரு பயிற்சினா குரு பயிற்சி இருக்கிற நிலைமையை மட்டும் நான் சொல்லுவதில்லை ஒன்பது கிரகங்கள் கோள்களையும் ஓரளவிற்கு கணக்கிட்டு ஓரளவுக்காக துல்லியமாக சொல்ல நான் முயற்சிக்கிறேன் அந்த வகையில் தற்போது ரிஷபராசிக்கு அஷ்டமத்து சனின எல்லாருக்கும் பயம் வர்றது ஒரு இயற்கை ஐயோ அஷ்டமத்து சனி வரப்போகிறது இன்னும் ஒன்று ஒரு பழமொழியே வந்து இந்த பயத்தை அதிகப்படுத்தும் ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதில் குரு மாட்டு அகப்பட்டு கொண்டவனுக்கு அட்டமத்து சனி அப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கு இது ஒரு ஜோதிட பழமொழி தான் ஓடி போனவனுக்கு ஒன்பதுல குரு அகப்பட்டு கிட்டவனுக்கு அட்டமத்து சனி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேர் திருட போனாங்க இந்த ரெண்டு பேர் திருட போன இடத்துல ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஜனங்க வந்து மாட்டிக்க வந்தது ஜனங்க வந்து பிடிக்க வந்தபோது ஒருத்தன் ஓடி போயிட்டான் ஒருத்தன் மாட்டிக்கிட்டு தர்ம அடி வாங்கி அங்கேயே மரத்துல கட்டி வச்சுட்டாங்க இதுல அந்த ஓடி போனான் இல்லையா அவனுக்கு ஒன்பதுல குரு இருந்ததுனால ஏன்னா ஒன்பதுல குரு தப்பு செஞ்சாலும் தப்பிக்க வைப்பார் அதனால அவன் உள்ள வந்து மாட்டிக்கினாலும் ஓடி போயிட்டான் ஆக ஒன்பதுல குரு இருக்கிறவன் ஓடி போயிட்டான் அட்டமத்து சனி நீங்க தப்பே பண்ணலனால மாட்டிக்க வைப்பார் அந்த எட்டு அட்டமத்து சனி நடந்தவன் மாட்டிக்கிட்டான்றத குறிக்கிற ஒரு ஒரு ஜோதிட நிலையை குறிக்கிற பழமொழி தான் அந்த பழமொழி அந்த வகையில் அஷ்டமத்து சனி வருகின்ற போது எட்டாம் இடத்து சனி வருகின்ற போது எல்லோருக்கும் ஒரு மனக்கலக்கம் வருவது இயற்கை ஆயினும் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் சனி பகவான் வந்து ஒரே மாதிரியான பலன்களை நிச்சயமாக தந்து விடுவதில்லை அவர் வந்து அவருடைய ராசிகளான மகர கும்பத்திற்கு ஒரு விதமாகவும் அவருடைய ரொம்ப நட்பு ராசிகளான ரிஷப துலாத்திற்கு அவர் ராச ராஜயோகாதிபதி ஆகின்ற ரிஷப துலாத்திற்கு ஒரு வித ஒரு விதமாகவும் அவருடைய இன்னொரு நட்பு லக்ன ராசிகளான மிதுன கன்னியா ராசிகளுக்கு ஒரு விதமாகவும் தான் பலன் தருவார் உதாரணமாக கடந்த ரெண்டு மூன்று வருடங்களாக மேஷராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய துன்பங்களை அஷ்டமத்து சனியில் அனுபவிச்சாங்க அது உண்மை ஏன்னா மேஷம் வந்து அவருக்கு ஆகாத ராசி உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களை வந்து ஒருத்தரை போய் அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் அவர் உங்களுக்கு ஆகாதவராக இருந்தால் இன்னும் ரெண்டு அடி நான் சொல்கிறத விட கூடுதலாக தான் போட்டு வருவீங்க சரி உங்கள் புள்ளியவே அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் உங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர் அடிச்சுட்டு வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் மனசாக அடிப்பீங்களா நிச்சயமாக அடிக்க மாட்டீங்க அடிப்பது போல் ஒரு பாவலாக காட்டுவீர்கள் ஒரு பொத்தி பொத்தி எதிரி போல் தான் அடிப்பீங்க அது மாதிரி ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சனி வந்து ராஜயோகாதிபதி என்பதாலும் சனி பகவான் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கே மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்ய விதிக்கப்பட்டவர் என்பதனாலும் பனிரெண்டு ராசிகளுக்கும் மற்ற ராசிகளுக்கு தரகின்ற துன்பங்களை அஷ்டமச்சனி நேரத்தில் நிச்சயமாக தரமாட்டார் அஷ்டமச்சனி நேரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மென்மையான போக்கு தான் சனிகிட்ட இருக்கும் அடிக்கிறது மாதிரி நடிக்கும் <laughs> <laughs> ஒரு தொழிலை தெரியாமல் ஆரம்பிச்சிடுறது ஒரு பேராசை பெருநஷ்டம் பணம் என்றால் என்னவென்று உணர வைக்கிறது இந்த அஷ்டமத்து சென்னை காலங்களில் தான் நடக்கும் அதனால் ரிஷபராசிக்காரர்கள் புதிதாக எதையும் ஆரம்பிக்காதீர்கள் எந்த விதமான இருப்பதை கொண்டு அப்படியே நகற்றி கொண்டிருங்கள் ஒரு வேலை மாற்றம் வேலை மாற்றம் வந்தே தீரும் ஆனால் ரிஷபராசி இளைஞர்கள் நீங்களாக மாற்றத்தை தேடி போகக்கூடாது அவர்களாக மாற்றம் கொடுத்தா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் மாறுறது கரெக்டு வேலையில் தொந்தரவுகள் வரும் கேரியர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் இதில் தான் வந்து மன அழுத்தம் தரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து அஷ்டமத்து சென்னையில் நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப மிகப்பெரிய சாதகமற்ற பலன்கள் கெடுதல்கள் உறுதியாக ரிஷபராசிக்கு வரப்போவது இல்லை ஆயினும் பணம் என்றால் என்னவென்ற ஒரு அமைப்பு 
உங்களுக்கு வந்து அவர் உணர்த்த கடமைப்பட்டவர் என்பதனால தொழில் ஆரம்பிச்சை வச்சு சிக்கல்ல கொண்டு வந்துருப்பாரு வேலையை இருக்கிற நல்ல இருக்கிற வேலையை அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிடுறதுன்னு சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கிற வேலையை வந்து ஒரு மாதிரி ஆசை காட்டி வேற இடத்துல போயிட்டு அங்கே சிக்கலாக்குவார் ஆகவே தொழில் இடங்கள்ல மன அழுத்தம் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புகள்ல நிச்சயமாக சனியால் சில பின்னடைவுகள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் அதனால அதில் மட்டும் சனியை வந்து ஜெயிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் மனத்தை அடக்கினீர்களா ஆனால் பேராசை பிரநஷ்டம் என்பதை உணர்ந்து ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருந்தீங்கன்னா உறுதியாக வந்து இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் இப்போ இந்த அஷ்டமத்தை நடிக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு வர வேண்டிய வாழ்க்கை விஷயங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போகும் திருமணம் வந்து நடக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த கதவு மாதிரி இருக்கு ஜன்னல் மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு காமெடி பண்ற மாதிரி நடக்கிற மாதிரி வந்து அந்த நடக்க போற நேரத்தில் தட்டி போகும் ஆகவே ஒரு ஒரு வருடத்திற்கு இந்த திருமண பாக்கியம் நல்ல விஷயங்கள் இதெல்லாமே ஒரு சாதகமற்ற அமைப்புல இருக்கிறதுனால ரிஷபராசிக்காரர்கள் புதிய விஷயங்கள் எதையும் செய்ய வேண்டாம் இருப்பதை இப்போது ஓட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் பணம் என்பதை என்னவென்று உணர்த்துவார் என்பதுனால இந்த பண விஷயங்களை ரொம்ப கவனமாக இருங்க தொழில் விஷயங்களில் ஜீவன அமைப்புகளில் டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்பில் இருக்கும் மன அழுத்தம் இருக்கும் அனைத்தையும் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு தான் அந்த ஒரு வருடம் கழித்து வந்து அவர் வந்து ராகுகேதுக்கள் கூட போய் போய் சேர்றாரு தன்னுடைய கெட்ட நல்ல பலன்களை தருகின்ற வீரியத்தை எழுப்பதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிற்பகுதிக்கு அப்புறம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு அதை என்னென்ன சாதகமற்ற விஷயங்களை கொடுத்தாரோ அதுவே வந்து ஒரு இதாக கொடுத்துருவார் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் துறைகளில் கொஞ்சம் ஏமாற்றங்கள் இருக்கும் சொந்த வாழ்க்கையிலையும் நினைச்சது நடக்க ஒருத்தரை வந்து நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்றீங்க இவர் நல்லது செய்வார் சொன்னா அவர் இழுத்துக்கிட்டே போவார் அல்லது உங்களுக்கு உதவியை செய்ய வேண்டிய நபருக்கு உதவி செய்யும் தகுதி இருக்காது உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கலாம் நினைப்பார் ஆனால் அவர் பாக்கெட்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கணும் இல்லையா அந்த அமைப்புகள் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர்கள் அந்த உதவி செய்யும் தகுதியற்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க சொந்த வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ஏமாற்றங்கள் இருக்கும் தொழில் துறையில தயவுசெய்து எதையுமே புதுசா ரிஷபராசிக்காரர்கள் ஆரம்பித்து விடாதீர்கள் பணம் என்றால் என்ன ஒன்று கற்றுக் கொடுப்பார் இந்த மூன்று வருடங்கள்ல உங்களுக்கு அடுத்து நடக்க போகின்ற ஒரு இரண்டரை ஆண்டு காலங்களில் ரிஷபராசிக்கு சில நடக்கின்ற சில விஷயங்களை வைத்து அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை அடைவீங்க ஆக அஷ்டமத்து சென்னையில கிடைக்கின்ற சில கடினமான பலன்களை வைத்து தான் நீங்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்னவென்று கற்றுக் கொடுக்க முடியும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்றதுனால இந்த அஷ்டமத்து சனியில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமற்ற பலன்களாக தான் நடக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் அஷ்டமத்து சனியை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை கொஞ்சம் மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கிற அமைப்பில் வந்து இந்த சனியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் வந்து சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை எல்லாருக்குமே எதுக்கு பரிகாரம்னு நான் ஒன்று சொல்லுவேன் என்ன உங்கள் அருகில் உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற பழமையான சிவன் கோயிலில் இருக்கிற கால பைரவரை போயிட்டு ஏன்னா கால பைரவர் தான் குருநாதர் சனி பகவானுக்கு சனியை நேரடியாக வணங்காதீர்கள் சனிக்கு நேரில் போய் நிற்காதீங்க அப்படின்றத தான் நான் அடிக்கடி எழுதிட்டு வர்றேன் அதனால் கால பைரவருக்கு சனிக்கிழமை தோறும் நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது அஷ்டமத்து சனியில் நடக்கின்ற சில சாதகமற்ற பலன்களை குறைக்கும் ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய துன்பங்கள் எதையும் இதை கொடுத்து விடப்போவதில்லை கவலைப்படாதீர்கள